Santo Evangelio de hoy Jueves 11 de abril de 2024 Primera lectura Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, los guardias condujeron a los apóstoles ante el Sanedrín y el sumo sacerdote los reprendió diciéndoles Les hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los otros apóstoles replicaron, primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo de la cruz. La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de todo esto y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que lo obedecen. Esta respuesta los exasperó y decidieron matarlos. Palabra de Dios Salmo responsorial El afligido invocó al Señor y él lo escuchó. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. El Señor se enfrenta a los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El afligido invocó al Señor y él lo escuchó. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Aunque el justo sufra muchos males, de todos lo libra el Señor. El afligido invocó al Señor y él lo escuchó. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan El que viene de lo alto está por encima de todos. Pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. Da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su espíritu. El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida porque la cólera divina perdura en contra de él. 
Palabra del Señor. Padre mío, creo en tu Hijo Jesucristo, creo en su testimonio y sé que me amas. Por eso confío en que me darás tu gracia, para que esta oración me lleve a crecer en la fe y en la esperanza, para así poder también corresponder a tu amor amando a los demás. El Viernes Santo, cuando leíamos la pasión, se nos decía, y Jesús entregó su espíritu. Es verdad que con esta expresión entendemos que entregó su vida. También podemos pensar que entregando su vida nos entregó su espíritu, pues eso es lo que habían prometido a sus discípulos y con ellos a todos nosotros durante su vida entregar el Espíritu para que comprendieran todo lo que les decía y hacía. La primera lectura de hoy jueves nos lo viene a decir, pues no solo es el Espíritu el que da testimonio de la resurrección, sino que es ese mismo Espíritu que les dejó el resucitado, el que les mueve a ser ellos mismos, los que den testimonio de Jesús. Este testimonio con la fuerza del Espíritu les da valentía para denunciar lo que han hecho con Jesús. Siguiendo lo que hacían los profetas antes de la venida de Jesús. Y por otra parte, ser testigos del resucitado, soportando todo sufrimiento y todas las vejaciones y tormentos, pero ellos permanecieron fieles. El testimonio de la resurrección les llevaba a ser fieles a Dios por encima de toda adversidad. En este tiempo pascual se nos invita a prepararnos para la fiesta de Pentecostés. Tienen la misión de recordarnos que no caminamos solos, sino que Dios Padre envió a su Hijo, dándonos su Espíritu. Nos sentimos impulsados a hacer realidad el plan de Dios en nuestro tiempo y lugar. En este pequeño texto del Santo Evangelio de hoy, continuación del que leíamos ayer y estos días, San Juan nos presenta la identidad de Jesús como el enviado del Padre, de ahí que hable con palabras de su Padre y nos revele los deseos y el proyecto del Padre. Pero es la fuerza del Espíritu el que nos mueve a discernirlo, a afirmarlo y sobre todo a creerlo y vivirlo. Esta fuerza que nos da el Espíritu es la que nos mueve a descubrir y experimentar la presencia de Jesús y el ánimo y la esperanza con la que podemos todos vivir. Es la escucha al Espíritu lo que el Papa Francisco nos invitó a practicar en este camino sinodal. El soplo del Espíritu nos está impulsando a escucharnos los unos a los otros, para descubrir y discernir nuestras actuaciones en beneficio de la humanidad. Este Espíritu nos está pidiendo que nos pongamos a la escucha de las preguntas, de los afanes, de las esperanzas de cada iglesia, de cada pueblo, de los desafíos y cambios que la humanidad nos pone por delante. Entonces, hagamos un intento y esfuerzo por escucharle. Entonces, hagamos un intento y esfuerzo por escucharle para ser fieles al resucitado. Queridos hermanos, gracias a todos por su compañía en este santo evangelio de hoy. Si aún no perteneces a nuestra comunidad, te invitamos a suscribirte a este canal. Bendícenos con un like y con un comentario a este video. 
No olvides activar también la campanita de notificaciones y compartir este video con tus familiares y amigos que necesiten de una ayuda espiritual. Nos despedimos como todos los días con la bendición de Dios Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.